ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் பொதுவாக இந்த டிஸ்கிரீட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸில் எல்லாம் தட் இஸ் பைனாமியல் பாய்ஸான் அண்ட் ஜாமெட்ரிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸில் எல்லாம் கொஸ்டினில் வந்துட்டு இது எந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க நம்ம தான் கொஸ்டினை ரேட் பண்ணி அது என்ன டிஸ்ட்ரிபியூஷன்னு ஃபஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண முடியும் இது ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி தான் ஜஸ்ட்டு கொஸ்டினில் என்னென்ன வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை வச்சுட்டு நம்ம இது எந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு ஈஸியாக சொல்லிடலாம் தட் இஸ் கொஸ்டினில் வந்துட்டு என் அண்ட் பி இதோட வேல்யூஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு பயனாமில் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அல்லது பாய்ஸான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் கொஸ்டினில் பியோட வேல்யூ மட்டும் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஜாமெட்ரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா சப்போஸ் மீன் வேல்யூ லேம்டாக்கை கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நீங்கள் பாய்ஸான் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா இந்த கொஸ்டினில் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எ காயின் இஸ் பயஸ்ட் ஸோ தேட் அ ஹெட் இஸ் ட்வைஸ் ஆஸ் லைக்லி டு அப்பியர் அஸ் எ டெயில் இஃப் தி காயின் இஸ் டாஸ்ட் சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஃபைன் தி ப்ராபபிலிட்டிஸ் ஆஃப் கெட்டிங் எக்ஸாக்ட்லி டூ ஹெட்ஸ் அட்லீஸ்ட் த்ரீ ஹெட்ஸ் அண்ட் அட் மோஸ்ட் ஃபோர் ஹெட்ஸ் ஒரு ஆர்டினரி காயின் தட் இஸ் இந்த ஆர்டினரி காயினை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அன்பயஸ்டு காயின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு ஒரு அன்பயஸ்டு காயினை நம்ம டாஸ் பண்ணுறப்ப கிடைக்கக்கூடிய பாசிபிள் அவுட்கம்ஸ் எதெல்லாம்னா ஹெட் ஆர் டெயில் அண்ட் இங்கே வந்துட்டு ஹெட் கிடைக்கிறதுக்கு எவ்வளோ சான்ஸ் இருக்குதோ அதே சான்ஸ் வந்துட்டு டெயில் விழுறதுக்கும் இருக்கும் பட் அந்த காயின் வந்துட்டு பயஸ்டு அப்படின்னாக்க ஹெட் கிடைக்கிறதுக்கு எவ்வளோ ப்ராபபிலிட்டி இருக்குதோ அதே அளவு டெயில் கிடைக்கிறதுக்குள்ள ப்ராபபிலிட்டி இருக்காது ஓகேவா தட் இஸ் பயஸ்டுங்கிறப்ப அங்கே ஏதோ சீட்டிங் பண்ணியிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ இங்கே வந்துட்டு இந்த காயின் பயஸ்டாக இருக்கிறதுனால எப்படி இருக்குது பாருங்கள் அ ஹெட் இஸ் ட்வைஸ் அஸ் லைக்லி டு அப்பியர் அஸ் ஏ டெயில் தட் இஸ் ஹெட் கிடைக்கிறதுக்குள்ள சான்ஸ் எப்படி இருக்குது டெயில் கிடைக்கிறதுக்குள்ள சான்ஸை விடவும் ரெண்டு மடங்கு கூடுதலாக இருக்குது சப்போஸ் டெயில் கிடைக்கிறதுக்குள்ள ப்ராபபிலிட்டி எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஹெட் கிடைக்கிறதுக்குள்ள ப்ராபபிலிட்டி என்னவாக இருக்கும் டூ இன்ட்டு எக்ஸாக இருக்கும் தட் இஸ் டூ இன்ட்டு டெயில் கிடைக்கிறதுக்குள்ள ப்ராபபிலிட்டி அதுதான் இதோட மீனிங் ஓகேவா அண்ட் ஆல்சோ அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இந்த காயின் வந்துட்டு சிக்ஸ் டைம்ஸு டாஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தில் என்னோட வேல்யூ சிக்ஸ் ஸோ இந்த கொஸ்டினில் என்னுக்கு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க அண்டு பியோட வேல்யூ டைரக்டாக கொடுக்கல பட் நம்ம வந்துட்டு இந்த கொஸ்டின்லேருந்து ஈஸியாக பியோட வேல்யூவையும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அண்ட் இந்த பி அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் சக்ஸஸ் தட் இஸ் கொஸ்டினில் வந்துட்டு எதை மீன் பண்ணியிருக்காங்களோ அதை தான் நம்ம யூஸ்வலாக பி அப்படின்னு அசீம் பண்ணுவோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் வரக்கூடிய இந்த த்ரீ பார்ட்டிலையும் ஹெட்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ நம்ம பி அப்படிங்கிறத என்ன எடுத்துக்கணும்னா ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் ஹெட் அப்படின்னு தான் அசீம் பண்ணணும் சப்போஸ் இந்த கொஸ்டினில் மூணு பார்ட்டிலையும் டெயில் தான் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் பிஏ வந்துட்டு எப்படி அசீம் பண்ணிக்கணும் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் டெயில்னு அசீம் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்துட்டு ஹெட் கிடைக்கிறதுக்குள்ள ப்ராபபிலிட்டியை தான் பி அப்படின்னு அசீம் பண்ணியிருக்கிறதுனால ஆப்வியஸ்லி கியூ என்னவாக இருக்கும் டெயில் கிடைக்கிறதுக்குள்ள ப்ராபபிலிட்டியாக இருக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்கிற அந்த ரிலேஷனை யூஸ் பண்ணி பியோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கலாம் தட் இஸ் இந்த கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஹெட் கிடைக்கிறதுக்குள்ள ப்ராபபிலிட்டி வந்துட்டு டெயில் கிடைக்கிறதுக்குள்ள ப்ராபபிலிட்டியை விடவும் ரெண்டு மடங்கு கூடுதல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த பியோட வேல்யூ எப்படி இருக்கும் டூ இன்ட்டு கியூ அப்படின்னு கிடைக்கும் அண்ட் ஆல்சோ பி அண்டு கியூக்குள்ள ரிலேஷன் நமக்கு தெரியும் பி ப்ளஸ் கியூ ஈக்குவல் டு ஒன் ஓகேவா ஸோ இந்த ரிலேஷன்லேருந்து கியூக்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சா ஒன் மைனஸ் பின்னு கிடைக்கும் இல்லையா இந்த கியூவோட வேல்யூவை கொண்டு இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் ஒனில் உள்ள ரைட் ஹேண்ட் சைடில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஸோ இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் வந்துட்டு இப்படி ரெடியூஸ் ஆகிரும் இப்போ இதில் இந்த டூ அப்படி உள்ளாடி கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணுனா ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்துட்டு டூ மைனஸ் டூ பி இப்படி கிடைக்கும் இதில் இந்த மைனஸ் டூ பியை லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த இக்குவேஷன் கிடைக்கும் இதில் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஆட் பண்ணால் த்ரீ பின்னு கிடைக்கும் ரைட் ஹேண்ட் சைடு டூ தான் இப்போ இந்த இக்குவேஷனை த்ரீயால் டிவைட் பண்ணணும் அப்படின்னா பீக்க வேல்யூ டூ பை த்ரீனு கிடைக்கும் அடுத்தது
இதில் எக்ஸோட வேல்யூஸ் எதெல்லாம்னா ஜீரோ ஒன் டூ எக்ஸட்ரா அப் டூ என் இப்போ இதில் என் வேல்யூ பி வேல்யூ கியூ வேல்யூ எல்லாம் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப நமக்கு இந்த ஈக்வேஷன் கிடைக்கும் தட் இஸ் சிக்ஸ் சி எக்ஸ் இன்ட்டு டூ பை த்ரீ பவர் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் பை த்ரீ பவர் சிக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் வேறு எக்ஸ் வேர் இஸ் ஃப்ரம் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ எக்ஸட்ரா அப் டூ என் இங்கே என்னுக்கு வேல்யூ சிக்ஸ் இல்லை ஸோ அப் டு சிக்ஸ் வரைக்கும் எழுதணும் ஓகேவா அடுத்தது ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு இதை கண்டுபிடிக்கலாம் இங்கே நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஃபைண்ட் தி ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் எக்ஸாக்ட்லி டூ ஹெட்ஸ் இந்த எக்ஸாக்ட்லி டூ ஹெட்ஸ் அப்படின்னாக்கா எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஒன்லி டூ அதுதான் மீனிங் தட் இஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ இதோட வேல்யூவாக கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் பார்த்தோம் பி ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ இதில் எக்ஸ் இருக்கிற பிளேஸில் எல்லாம் நம்ம ட்ரூ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூக்கு வேல்யூ கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ நமக்கு சிக்ஸ் சி டூ இன்ட்டு டூ பை த்ரீ பவர் டூ இன்ட்டு ஒன் பை த்ரீ பவர் ஃபோர் அப்படி கிடைக்கும் இதை நம்ம இப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ணுனா ஆன்சர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் டூ த்ரீ இப்படி கிடைக்கும் அண்ட் இதெல்லாம் வந்துட்டு நீங்கள் கால்குலேட்டர்லே சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம் பிகாஸ் இந்த சிக்ஸ் சி டூ இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிற ஆப்ஷன் எல்லாம் கால்குலேட்டர்லே இருக்குது ஸோ நீங்கள் டைரெக்டாக இந்த வேல்யூ எல்லாம் கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி ப்ராடக்ட் பண்ணுனா ரொம்ப ஈஸியாக இந்த ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஓகேவா அடுத்தது செகண்ட் பார்ட்டு சால்வ் பண்ணலாம் இங்கே வந்துட்டு ஃபைண்ட் தி ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் அட்லீஸ்ட் த்ரீ ஹெட்ஸ் இதை தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அடுத்ததாக தட் இஸ் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் அட்லீஸ்ட் த்ரீ ஹெட்ஸ் இதில் இந்த அட்லீஸ்ட் அப்படின்னாக்க என்ன மீனிங்னா மினிமம் ஸோ மினிமம் த்ரீ ஹெட்ஸ் அப்படின்னாக்க குறைஞ்சது மூணு ஹெட்டாவது இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன மீனிங் எய்தர் மூணு ஹெட் இருக்கலாம் அல்லது நாலு ஹெட்ஸ் கிடைக்கலாம் அல்லது அஞ்சு ஹெட்ஸ் கிடைக்கலாம் அல்லது ஆறு ஹெட்ஸ் கிடைக்கலாம் பிகாஸ் இங்கே எக்ஸோட வேல்யூஸ் வந்துட்டு அப் டு சிக்ஸ் வரைக்கும் தான் இருக்குது ஸோ இங்கே எக்ஸோட வேல்யூஸ் வந்துட்டு எய்தர் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஆர் சிக்ஸ் இந்த நாலு வேல்யூஸாக இருக்கலாம் ஸோ நம்ம இதை சிம்பிளில் எப்படி எழுதிக்கலாம் பி ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு த்ரீ த்ரீ ஆர் த்ரீயோட கிரேட்டர் அந்த மீனிங்கில் இது எழுதலாம் ஓகேவா ஸோ இங்கே நமக்கு எதெல்லாம் கிடைக்கும் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ப்ளஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ப்ளஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ப்ளஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஓகேவா இப்போ இதோட வேல்யூஸ் எல்லாம் நம்ம இங்கே கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் பி ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ இது தான் இதில் எக்ஸுக்கு த்ரீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா இந்த டேம் கிடைக்கும் அடுத்தது இந்த பி ஆஃப் எக்ஸ் இதில் எக்ஸுக்கு ஃபோர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா இந்த பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இதோட வேல்யூ கிடைக்கும் இங்கே வந்துட்டு எக்ஸ் இருக்கிற பிளேஸில் எல்லாம் ஃபைவ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இந்த டேம் எழுதுறதுக்கு இந்த பி ஆஃப் எக்ஸ் இதில் எக்ஸுக்கு பதிலாக சிக்ஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஓகேவா அண்ட் இப்போ நம்ம இதை கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி ரொம்ப ஈஸியாக சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம் அப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணுறப்ப நமக்கு ஆன்சர் வந்துட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் நைன் 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 அப்படி கிடைக்கும் அடுத்தது என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ப்ராபலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் அட்மோஸ்ட் ஃபோர் ஹெட்ஸ் இந்த அட்மோஸ்ட் அப்படின்னா மீனிங் என்னதுன்னா மேக்சிமம் மேக்சிமம் நாலு ஹெட்ஸ் தான் இருக்கணும் மினிமம் எவ்வளவும் இருந்துக்கலாம் அந்த நாளோட கூடுதலான ஹெட்ஸ் வரக்கூடாது அப்படின்னா இங்கே சிம்பிள் என்ன வரும் எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபோர்னு வரும் அப்போ தான் எக்ஸோட வேல்யூ எப்படி இருக்கும் எய்தர் ஃபோராக இருக்கும் அல்லது ஃபோரோட லெஸ்ஸாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இங்கே பாசிபிலிட்டிஸ் எதெல்லாம் வரும் எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஜீரோ வரும் ஒன் வரும் டூ வரும் த்ரீ வரும் அண்ட் ஃபோர் வரும் தட் இஸ் அஞ்சு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ இந்த பி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இதோட வேல்யூ நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ப்ளஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ ப்ளஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ப்ளஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இவ்வளோ வேல்யூவையும் கண்டுபிடிச்சி ஆட் பண்ணணும் ஓகேவா தட் இஸ் இங்கே நிறைய டேம் இருக்குது இல்லை அதனால் இந்த சிம்பிளிஃபிகேஷனை ஈஸியாக மாற்றுறதுக்காக நம்ம இங்கே என்ன செய்ய போகிறோம் இந்த டோட்டல் ப்ராபபிலிட்டி ஒன்னில் இருந்து இங்கே இருக்குது பார்த்திங்களா ஒரு வேல்யூ இதுக்கு நேராக மாறி வந்துட்டு இங்கே எழுதணும் தட் இஸ் இங்கே எக்ஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இ
இங்கே நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோலேருந்து சிக்ஸ் வரைக்கும் இருக்குது இதில் ஃபோரோட கூடுதலான வேல்யூஸ் இதெல்லாம் வரும் ஃபைவும் சிக்ஸும் மட்டும்தான் வரும் ஓகேவா தட் இஸ் இங்கே ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் இந்த ரெண்டும் தான் வரும் ஸோ பி ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் ஃபோர் இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ப்ளஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் அப்படி எழுதிக்கலாம் இங்கே ஃபஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஒன் மைனஸ் அது அப்படியே தான் இருக்கும் ஓகேவா இப்போது இதில் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அண்ட் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா பி ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ இதில் எக்ஸுக்கு ஃபைவ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா இந்த வேல்யூ கிடைக்கும் அண்ட் அடுத்தது பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இதை கண்டுபிடிக்க என்ன செய்யணும் இந்த பி ஆஃப் எக்ஸ் இதில் எக்ஸுக்கு பதிலாக சிக்ஸ் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் போதும் அப்போ நமக்கு இந்த டேம் கிடைக்கும் இப்போ இதை நம்ம கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணணுன்னா இதோட ஆன்சர் வந்துட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் எயிட் எயிட் இப்படி கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் தேர்ட் பார்ட்டுக்கு ஆன்சர் ஓகேவா